One inflammatory adjective. Surhi. Sozish. Atishzani. Relating to or causing inflammation of a part of the body. Synonyms. Causing inflammation. Causing swelling. Irritant. Erythrogenic. Two rhetoric. Noun. Fin khitabat. Fin tahrir. Garazdar awaz. The art of effective or persuasive speaking or writing, especially the exploitation of figures of speech and other compositional techniques. Synonyms, oratory, eloquence, power of speech, command of language, expression, way with words. 3. Belligerent, adjective. Larnewala, laraku, jenju. Hostile and aggressive. Synonyms, hostile, aggressive, threatening, antagonistic, Pugnacious, bellicose, truculent, confrontational. For explicable, adjective. Sharapazil, fabil bayan. Able to be accounted for or understood. Synonyms, explainable, interpretable, definable, understandable, comprehensible, accountable, intelligible. 5. Confrontation, noun. Jhagra, mukabla karna. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. Synonyms, conflict, clash, brush, fight, battle, contest, encounter, head-to-head, face-off. 6. Intensify, verb. Shiddat barana, tez karna. Become or make more intense. Synonyms, escalate, step up, boost, increase, raise, sharpen, strengthen, augment. 7. Turmoil, noun. Afratafri, kalbali, halchal. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. Synonyms, confusion, upheavals, turbulence, tumult, disorder, commotion, disturbance, agitation. 8. Limbo. Khed khana. An uncertain situation that you cannot control and in which there is no progress or improvement. Synonyms, oblivion, nothingness. 9. Cling, verb. Chimatna, chipka hua, laga hua. Hold on tightly to. Synonyms, hold on to, clutch, grip, grasp, clasp, attach oneself to, hang on. 10. Elusive, adjective. Samat se bahar, dagabaz, muralate me dalne wala. Difficult to find, catch, or achieve. Synonyms, difficult to catch slash find, difficult to track down, evasive, slippery, shifty, always on the move. 11. Plunge, verb. Gidna, dubki, dobjana. Jump or dive quickly and energetically. Synonyms, jump, dive, hurl oneself, throw oneself, fling oneself, launch oneself, catapult oneself, cast oneself. 12. Precarious, adjective. غير مستحكم فرزي Not securely held or in position, dangerously likely to fall or collapse. Synonyms, uncertain, insecure, unreliable, unsure, unpredictable, undependable, risky, hazardous. 13. Assert, verb حق جتانا, اقرار کرنا, دعوى State a fact or belief confidently and forcefully. Synonyms, declare, maintain, contend, argue, state, claim, propound, submit, posit. 14. Deliberately, adverb. Danistatorper, Jan Bushka. Consciously and intentionally, on purpose. Synonyms, intentionally, on purpose, purposely, by design, knowingly, wittingly, consciously, purposefully. 15. Defiance, noun. Nafarmani. Inhiraf, sarkashi. Open resistance, bold disobedience. Synonyms, resistance, opposition, confrontation, non-compliance, disobedience, insubordination, dissent. 16. Disarray, noun. Tazabzub. A state of disorganization or untidiness. Synonyms, disorder, confusion, chaos, untidiness, dishevelment, mess, muddle, clutter. Antonyms, tidiness, orderliness. 17. Verge, noun. Dahana, karib, chakna, hadkinara. An edge or border. 
synonyms, edge, border, margin, side, brink, rim, lip, limit, boundary, outskirts, perimeter. Last week's talks between the coalition government and the opposition took place in an atmosphere unfortunately vitiated by the exchange of inflammatory rhetoric between the two sides. PMLN leaders set a more belligerent tone this time, with Defense Minister Kawaja Asif calling the talks an exercise in futility, while Javed Latif declared that negotiations with a terrorist party were impossible. This prompted PTI leaders to question the government's seriousness to engage in result-oriented talks. Moreover, government actions, notably the police raid on former Punjab Chief Minister Pervez Elahi's Lahore residence, made the political atmosphere more tense and hardly propitious for negotiations. Nevertheless, at one point in the government opposition parleys it seemed some headway was made when the two sides agreed national and provincial elections should be held on the same day. This resulted from a show of flexibility by Imran Khan's PTI, whose negotiators led by Shah Mahmood Qureshi, also agreed to neutral caretaker administrations to oversee the polls. They went further, offering to help the government, which lacks a two-thirds parliamentary majority, to secure a one-time constitutional cover to shift the election date beyond the constitutionally stipulated 90-day period through an amendment. But the talks broke down on lack of agreement on a common date for elections. Government representatives didn't budge from their position of holding elections after Parliament completed its full term in August, which meant not before October. The PTI side proposed dissolving the Sindh and Balochistan assemblies in May for elections to be fixed for some time in mid-July. This was rejected by the government. Thus the final round of talks ended inconclusively with no indication that negotiations will resume. Considering the government only has four months left in its term, offering to hold elections, say a month or two earlier, could have forged a national consensus to end the political deadlock ease political tensions and create a peaceful pathway to the polls. But the ruling coalition squandered this opportunity by not opting for this course. Its obduracy on the election date is only explicable by its desire to delay the polls as long as possible out of fear that the electoral outcome will not be in its favor. What kind of difference a few months will make to the political fortunes of coalition parties is beyond comprehension. If anything, time has been working against them, with PMLN steadily losing political ground. Failure to reach an agreement means confrontation between the government and opposition will intensify with the risk of greater political turmoil ahead. Khan had warned that in the absence of an accord his party will go back to the Supreme Court and he will direct his followers to agitate in the streets. PTI then submitted a letter to the Apex Court informing it that a solution within the Constitution could not be achieved in talks with the government. It also asked the court to implement in letter and spirit its earlier order to hold elections in Punjab on May 14. For its part, the SC clarified that its order remained unchanged. The country will remain in a state of limbo if the ruling coalition continues to delay polls to cling to power. One of the reasons cited by representatives of the ruling coalition for not conceding on the election date is that the government has a trade policy to announce and a budget to present. Whether or not this was an excuse there is no getting away from the fact that the government's political distractions, tardy decisions and mismanagement have left the economy teetering on the brink of a breakdown. The bailout deal with the IMF remains elusive for several reasons. The last sticking points include the fund's insistence that Pakistan fully fund the external financing gap for the remaining part of this fiscal year. The gap is estimated to be around $3 billion after $2 billion was apparently committed by Saudi Arabia and $1 billion by UAE. Before concluding the agreement, the fund also wants to evaluate the budget plans prepared by the government, with whom it has an obvious trust deficit. The IMF deal has been delayed since November. This delay is continuing to impose a heavy cost on the economy. This is reflected in depleting foreign exchange reserves, tumbling exports, and the virtual collapse of business confidence. The economy is, in fact, precariously poised with the fall in exports, decline in overseas remittances, 
inflation at a 60-year high and the rupee losing record value against the dollar. Further delay in the fund program could plunge the precarious economy into a graver crisis. If anything, the dire economic situation makes elections necessary sooner rather than later, so that a government with a fresh mandate can deal with Pakistan's worst economic crisis on a sustainable basis and not by band-aid measures. This is especially so as the coalition government, instead of steering the shipwrecked economy to safer shores, seems to be expending more time and energy on political battles and power tussles. It has now declared war on the Supreme Court. Ruling coalition ministers have been lashing out against court orders, exploiting divisions among its judges and characterizing their confrontation with the SC as one designed to assert parliament's supremacy. At times their aggressive statements seem to suggest they are deliberately provoking the court to take action against them. This conduct seems aimed at discrediting the court to justify the government's defiance of its order to hold provincial elections in Punjab. Meanwhile, the Election Commission has filed a petition for a review of the court's order on the Punjab polls claiming the SC exceeded its constitutional jurisdiction in fixing a date, which it lacked the authority to do. These clashes between state institutions have left the governance system in disarray and on the verge of collapse. There may still be a slim chance for government opposition talks to be revived. Otherwise, the ruling coalition's desire to cling to power as long as it can and delay elections will keep the country in a state of limbo and only kick the can down the road. Far from ending the ongoing political crisis, it will set the stage for an even bigger one later with more profound consequences for the country's economic and political stability. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, May 8, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Guzishta hafte makhlut hukumat or hizb ikhtilaf ke darmiyan muzakarat ek aise mahol mein huye the, jo badkismati se dono fariqon ke darmiyan ishtial angez bayanat ke tabadle se kharab ho gaya tha. Muslim League, Noon, ke rehnumao ne is baar ziyada jarahana lehja ikhtiyar kiya, wazir difa khaja asif ne muzakarat ko fuzur mashq karar diya, jabki javed latif ne elan kiya ke ek dehshat gard fariq ke saath muzakarat na mumkin hai. اس پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے نتیجہ خیز مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے حکومت کی سنجیدگی پر سوال اٹھایا مزید برا حکومتی اقدامات خاص طور پر سابق وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کی لاہور رہائش گاہ پر پولیس کے چھاپے نے سیاسی ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا اور مذاکرات کے لیے شاید ہی کوئی سازگار ہو اس کے باوجود حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان ہونے والی بات چیت میں ایک موقع پر ایسا لگتا تھا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے جب دونوں فریقین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قومی اور صوبائی انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے اس کا نتیجہ عمران خان کی تحریک انصاف کی جانب سے لچک کا مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں نکلا جس کے مذاکرات کاروں نے شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں انتخابات کی نگرانی کے لیے غیر جانبدار نگران انتظامیہ پر بھی اتفاق کیا انہوں نے مزید پیشکش کی کہ حکومت جس کے پاس دو تہائی پارلیمانی اکثریت نہیں ہے کو ایک ترمیم کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کو آئینی طور پر طے شدہ نوے دن کی مدت سے آگے منتقل کرنے کے لیے ایک بار آئینی تحفظ حاصل کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی لیکن انتخابات کی مشترکہ تاریخ پر اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات ٹوٹ گئے حکومت کے نمائندے اگست میں پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے کے بعد انتخابات کرانے کے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے جس کا مطلب اکتوبر سے پہلے نہیں تھا پی ٹی آئی کی جانب سے سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کو مئی میں تحلیل کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی تاکہ جولائی کے وسط میں کچھ وقت کے لیے انتخابات طے کیے جا سکی حکومت نے اسے مسترد کر دیا تھا اس طرح مذاکرات کا حتمی دور بے نتیجہ ختم ہوا اور اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے چونکہ حکومت کی مدت میں صرف چار ماہ باقی رہ گئے ہیں اس لیے ایک آدو ماہ قبل انتخابات کرانے کی پیشکش سیاسی تعطل کو ختم کرنے سیاسی تناؤ کو کم کرنے اور انتخابات کے لیے پرم راستہ بنانے کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کر سکتی تھی
لیکن حکمراں اتحاد نے اس راستے کا انتخاب نہ کر کے اس موقع کو ضائع کر دیا انتخابات کی تاریخ کے بارے میں اس کی ہٹ گرمی کا اندازہ صرف اس خوف سے لگایا جا سکتا ہے کہ انتخابات کو زیادہ سے زیادہ دیر تک ملتوی کر دیا جائے کیونکہ اس خوف سے کہ انتخابی نتائج اس کے حق میں نہیں ہوں گے چند ماہ سے اتحادی جماعتوں کی سیاسی قسمت پر کیا فرق پڑے گا یہ سمجھ سے بالاتر ہے اگر کچھ بھی ہو تو وقت ان کے خلاف کام کر رہا ہے اور مسلم لیگ نون مسلسل سیاسی بنیاد کھو رہی ہے معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کا مطلب ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان محاذ آرائی شدت اختیار کرے گی اور مستقبل میں مزید سیاسی افراتفری کا خطرہ ہے خان نے متنبع کیا تھا کہ معاہدے کی عدم موجودگی میں ان کی پارٹی سپریم کورٹ میں واپس جائے گی اور وہ اپنے پیروکاروں کو سڑکوں پر احتجاج کرنے کی ہدایت دیں گے اس کے بعد پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایک خط جمع کرایا جس میں بتایا گیا کہ حکومت کے ساتھ بات چیت میں آئین کے اندر کوئی حل حاصل نہیں کیا جا سکتا درخواست میں عدالت سے استدا کی گئی ہے کہ پنجاب میں چودہ مئی کو انتخابات کرانے کے اپنے پہلے کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے اپنی جانب سے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ اس کا حکم تبدیل نہیں ہوا اگر حکمراں اتحاد اقتدار میں رہنے کے لیے انتخابات میں تاخیر جاری رکھتا ہے تو مقتطل کی حالت میں رہے گا حکمراں اتحاد کے نمائندوں کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کو تسلیم نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حکومت کے پاس اعلان کرنے کے لیے تجارتی پالیسی اور بجٹ پیش کرنا ہے یہ بہانہ تھا نہیں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت کی سیاسی الجھنوں سست فیصلوں اور بد انتظامی نے معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ معاہدہ کئی وجوہات کی بنا اشاریہ پر ناممکن ہے آخری نکات میں فنڈ کا یہ اسرار بھی شامل ہے کہ پاکستان روا مالی سال کے بقیہ حصے کے لیے بیرونی فنانسنگ کے خلا کو مکمل طور پر پورا کرے سعودی عرب کی جانب سے دو ارب ڈالر اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایک ارب ڈالر کا وعدہ کیے جانے کے بعد اس فرق کا تخمینہ تقریباً تین ارب ڈالر لگایا گیا ہے معاہدے کو حتمی شکل دینے سے قبل فنڈ حکومت کی جانب سے تیار کردہ بجٹ منصوبوں کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہے جن کے ساتھ اس کے اعتماد کا واضح خسارہ ہے آئی ایم ایف معاہدہ نومبر سے تاخیر کا شکار ہے یہ تاخیر معیشت پر بھاری قیمت عائد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اس کی عکاسی غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی گرتی ہوئی برآمدات اور کاروباری اعتماد کے مجازی زوال سے ہوتی ہے در حقیقت برآمدات میں کمی بیرون ملک ترسیلات زر میں کمی افراد زر ساٹھ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی کی وجہ سے معیشت غیر یقینی صورت حال کا شکار ہے فن پروگرام میں مزید تاخیر غیر یقینی معیشت کو سنگین بحران میں دھکیل سکتی ہے اگر کچھ بھی ہو تو سنگین معاشی صورت حال نے جلد از جلد انتخابات کو ضروری بنا دیا ہے تاکہ ایک نئے مینڈیٹ والی حکومت پاکستان کے بدترین معاشی بحران سے پائیدار بنیادوں پر نمٹ سکے نہ کہ بینڈ ایڈ اقدامات کے ذریعے یہ خاص طور پر اس لیے ہے کیونکہ مخلوط حکومت تباہ شدہ معیشت کو محفوظ ساحلوں پر لے جانے کے بجائے سیاسی لڑائیوں اور اقتدار کی کشمکش پر زیادہ وقت اور توانائی خرچ کر رہی ہے اب اس نے سپریم کورٹ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے حکمراں اتحاد کے وزراء عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اپنے ججوں کے درمیان تقسیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ساتھ ان کے تصادم کو پارلیمنٹ کی بالا دستی پر زور دینے کے لیے تیار کیا گیا ہے بعض اوقات ان کے جارحانہ بیانات سے لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر عدالت کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس طرز عمل کا مقصد حکومت کی جانب سے پنجاب میں صوبائی انتخابات کرانے کے حکم کی خلاف ورزی کا جواز پیش کرنے کے لیے عدالت کو بدنام کرنا ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے پنجاب انتخابات سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے تاریخ طے کرنے میں اپنے آئینی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے ریاستی اداروں کے درمیان ان جھڑپوں نے گورننس کے نظام کو انتشار کا شکار اور تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے امکانات اب بھی بہت کم ہو سکتے ہیں بصورت دیگر حکمراں اتحاد کی جانب سے اقتدار میں رہنے اور انتخابات میں تاخیر کی خواہش مک و جمود کی حالت میں رکھے گی موجودہ سیاسی بحران کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے 
یہ بعد میں اس سے بھی بڑے بحران کی راہ ہموار کرے گا جس کے ملک کے معاشی اور سیاسی استحکام پر مزید گہرے اثرات مرتب ہوں گے مضمون نگار امریکہ برطانیہ اور اقوام متحدہ میں سابق سفیر ہیں اخذ شدہ بتاریخ آٹھ مئی دو ہزار تیئس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش ایٹ ڈان ووکیبولری لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کامنٹس